他已真人嘀咕：“说，这杯酒，你算计了几层？<笑>一层，想着怎么把师兄你灌醉，放到灵山山门前。<笑>他已真人顿时一哆嗦，狠狠的瞪脸李长寿：“贫道为你抱不平，都被天道老爷劈了。”哎，这事可跟我没有半点关系啊！李长寿立刻抬手立誓状：“太乙真人一阵咬牙切齿。”若非云霄仙子就在旁边，他早就扑上去扭打成一团了。不行，要想个办法找回场子。侧旁，孔轩又道：“这次终究是西方输了，损失了这班弟子，只剩下酒囊饭袋。”道友可不要有这般想法。西方教内高人不少，地藏的几个师兄弟十分厉害。此次地藏入地府，定然也有他们的算计。须知。地藏的坐骑谛听神兽，其实比他主人还要聪慧。他能听三界圣灵之心声，必然早就通晓各类算计之术。谛听为何多是在装疯卖傻，其实就是压力所迫。他也想让地藏离开西方教。地藏入地府，虽损了自身的道躯，却换来元神与天道长存。地藏起码不会被他的师兄弟折磨到如那失了智的老道一般的下场。这里面看得最清的，其实就是那谛听。嗯，果然呢、啊，还是得想个办法，去轮回塔逛一圈。多宝道人皱眉：“贫道只道这西方教两位圣人，其内上下一心不容小觑，不曾想他们内部斗争的这么厉害。”道门给西方教压力太大，西方教自身自难安宁。两位圣人，这，啊！此次西方教小圣，咱们小莹，圣人算计当真是厉害无比，非我等可企及。轮回塔虽然被我强行归于后头娘娘所管，但是天道依然会给西方教这一份气运。天道气运，便是引导生灵，朝着天地稳固的方向发展。西方教多了一根气运支柱，天道多了一个备用的第二轮回。更为稳固。他日紫霄宫中商议封神劫难时，也多了一二分话语权，这才是咱们现在需要思考的问题。多宝紧跟一句：“长庚可有妙计？”李长寿想了想，还是要抓着香火神国是大祸害这一点。哎，但是经此一役，西方教定会在各处宣扬他们慈祥仁爱的形象，会暂时压下香火神国的弊端。这对咱们不利，但是对于那些香火神国的人族也是一件好事。再过十年，我会连同三千世界各方势力，组建反西方仙道联盟。何时何地，老哥去帮你撑场子去。啊、哦，圣人弟子不宜直接下场。三千世界虽然练气师众多，但是顶尖高手稀缺，有吕月师兄在，足以应对各类的场景了。还请多宝师兄以大师兄的身份，给吕月师兄一封书信。多宝道人顿时会意，接连称善。侧旁的太乙真人抓住机会笑道：“之前不是传的沸沸扬扬，你跟吕月长居花楼中？哎呀，为兄的错，为兄的错，不该当着云霄仙子提这个啊！自罚三杯，自罚三杯。呵呵”云霄仙子目光袭来，李长寿顿时以手遮面。眼睛在手指缝中看到了云霄仙子那鼓起了一点点的嘴角，心底一阵轻笑。<笑>果然也是在意的啊！放心，这个早有准备。<笑>李长寿在袖中拿出了一张大道誓言模板，张开之后清了清嗓子，开始诵读起来。没有什么比通过大道誓言证明自己没有体验什么临时情节更靠谱的方式了。他是纯洁的。上辈子听说一些外来神话故事中，都有个什么什么处女神的分类，他李长寿天庭水神，实打实的纯阳神呐、啊。哎呀，但是这个好像也没什么可骄傲的。哎呀，哎，话说回来，天道老爷不会故意要整我吧？应该不会吧？与此同时，凌霄殿内，白衣玉帝坐在高台上，对着下方道一声。
。木工啊，老臣在。长庚爱卿的神位，当真该提一提了。稍后议事时，你就上一份奏表，具体如何，你可明白？明白，老臣明白。木工定声答了两声，眼中跃跃欲试，又问：“陛下，若让水神升位？”当先确定其神位，陛下，您觉得二阶之中哪个位置比较适合？要不老臣给水神让个位？木工劳苦功高，莫要自疑。当前天庭空缺二阶神位，总共一十二处，吾不愿他去镇守四方天地，想让他在天庭为吾出谋划策。木工觉得哪个神位最合适？木工答应一声。低头思索，很快就到。三阶神位中，有一星宿神位，名为太白，乃陛下之大福，执掌天庭杀伐之事，象征天地变革之也。不如陛下破格将此神位提升为二阶，由水神兼任。不错，按木工所说，去准备奏表吧。是，老臣遵命。正此时，那安水城大庙之中，若我有半句虚言，天道自下警示。李长寿诵读誓言的话音落下，淡定的一笑，看向一旁目光依依的云霄仙子。他其实不是会乱来的男性。哎呀！一条雷龙在后堂之外张牙舞爪，紫色雷光照得李长寿笑容僵硬。照得云霄仙子眼睫轻眨，金陵圣母怒而拔剑。孔轩低头浅笑，玉鼎真人暗自皱眉。那太乙真人赵公明一个没忍住，大笑出声。李长寿心底泛起明悟，他好像是得了玉帝的封赏，更改了神位位阶，引发了天道感应。不是我，这，这，这，这个时候升你妹个神位呀、啊！哎呦，哎，各各位，各位听我解释。我当真是感应到了，是玉帝陛下要给我升神位，为此增加了一个二阶神位，而后引发了天道之力激荡，在这里显化出了这一道神雷。真的，各位，我，哎呀，天道老爷这是怎么了？故意针对，疯狂背刺。如果说只是巧了，李长寿当真也也觉得。存确实是，哎，有存在这种微小概率的，哎，也不能怀疑什么呀，你不敢说呀。莫非是天道在警告我什么？被定海神珠定住自身，又被捆仙绳挂在房梁上的李长寿，听着旁边那推杯换盏时的说笑声，额头挂满了黑线。话说回来。这涂老大、池哥还有塔爷怎么都在装掉线呢？明明这元神就在旁边逛荡，他真的是纯洁的。就听得云霄仙子柔声道：“我信他的，莫要这般为难他了，大哥。啊”果然，关心我的，还是真正懂我的。后天生灵，七情六欲重一些，本就是理所应当之事。他喜欢去听曲儿看舞，这也是我之前就知晓的事。我并不会因此怪他，总归是能接受他这般喜好的。李长寿额头的黑线顿时更稠密了一些，仙子突然皮了起来：“你上哪儿说理去？”金陵圣母气冲冲的骂道：“咱们截教弟子，岂能受这般委屈？”“就是就是。”太乙真人在旁边煽风点火：“天庭中的恒娥号称三界第一美人。”不得不防啊！李长寿顿时瞪了太乙一眼，太乙真人笑眯了眼，满是得意。李长寿淡定的传声：“也不知灵珠子近来修行如何了啊？此前所见也是颇有效果呀。”太乙真人的笑容一僵，清了清嗓子，背着手道了句：“咳咳各位，咱们玩笑归玩笑，长庚的品性，咱们还是要信任的。”云霄仙子忍着少许笑意，轻轻一叹。背对着李长寿，与金陵圣母饮酒聊天。哎，李长寿歪头一探，顺势挂在梁上休息一阵。地府之事暂且安稳了。天道欠自己两笔大功德，跟西方教的博弈还是要在三千世界展开。
，表面搞反西仙道联盟，暗中扶持林天殿，但是这个事儿绝对不能成为自己接下来的主业。此事有灵娥相助，他必须多腾出一些时间参悟均衡之道，减少外出的次数。这一次，李长寿完全确定了。天道不给他功德，就是不允许他凝成功德金身。如今也只剩下了两种可能：其一，功德金身能够影响到他力竭，天道有意抹掉自己；其二，自己的这一身功德肯定还有其他用处。这要攒着攒着，天道欠自己的那一份功德都够一个功德金身的，那才是洪荒最大的笑话呢。嗯，这也不可能。后续没那么多混功德的机会了。第一种情形的可能性，哪怕是再低，李长寿也不能不防。凡事还需要好好的谋划，不给天道可趁之机。本体就在小穷峰中停着，视情况是否搬去兜率宫，或者是主动带着灵娥去太清观尽一尽孝道。哎，关爱独居圣人，从你我做起。其实李长寿内心更倾向于第二种可能，便是自己的这一身功德还有大用，且太清老师也说过，让自己安心就好。李长寿此时也只能选择看开一点了。如果太清老师都不可信，那就只能该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。做仙吗？最重要的就是开心呢、啊，和稳健啦。几番玩笑啊，些许笑语。李长寿前后只被挂了片刻，就得云霄求情放了下来。而李长寿此时也猜不透云霄仙子的具体想法，不知道他到底是真的介意，还是在探索新的互动模式。呵呵，有点上辈子谈恋爱那味儿了。他们一行聚了三日，方才散场。李长寿将云霄送去三仙岛上，一路轻声慢语，目光相会，关系确实是比以前。要更亲近一些。云霄不经意间展露出的与平日里清冷全然不同的俏，也让李长寿感觉颇为新奇。稳妥起见，李长寿将自己此前写的几封信拿了出来，巩固一下不断升温的感情。这几封书信刚放到他手中，李长寿就轻笑一声，施展遁法，远遁而去。多多少少还是有些羞耻感存在的。李长寿的本体未急着回返小穷峰，纸道人一直在定时查看家中的状态，灵娥也一直随身带着与青莲宝色旗同根脚的离地焰光旗，此时自是安然无恙。借着有太极图和塔爷护身，李长寿再次赶往地府，要再进六道轮回盘。七情草还，此情已经还给了后头娘娘。几日前。落稳轮回塔之后，李长寿进入六道轮回盘，与后土娘娘告别时，后土娘娘曾请李长寿相助，而李长寿当时未能给出答复。此时，李长寿已经是有了答案，要去六道轮回盘中回禀。六道轮回盘与外界隔绝，只道人进入其中便会失联，只能够本体入内。那日，后土娘娘问他。今有轮回塔可用，小艾他们都想去世上走走，亦可凭此塔转世。你可否替我护他们周全？本来后土娘娘这般求情，李长寿自然不会拒绝，也不该拒绝。但是李长寿当时明显是犹豫了。这看似是一件好事，实际操作起来啊，却有一个不得不面对的难题。你说这小艾他们是转世成异人？还是转世成七人呐、啊！要是转世成七人，那就是七个性格绝对有缺陷的个体啊！若是七情感染之力保存下来，难有安置之地。若让他们七个转世为一人，同享一个身体，互相之间彼此均衡，却又会颇为煎熬。这不就是上辈子说的多重人格吗？后土娘娘的意思就是让他们转世成异人，不给天地众生增加麻烦，仅仅是让他们外出走走看看，互相扶持，补全心境。李长寿当时给出了另外一个方案，是想让小艾他们转世成七个人，但是这七个人不能分离，时刻保持着七情之力的平衡
。如此虽然隐患颇多，但却能让小哀他们少几分煎熬。李长寿隐隐推测，后土娘娘之所以想让七情化身转世，定有比较深层的考虑。此前小哀、小怒显露出的神通实力，当真是强到失衡。一悲一怒，就像那般多的修罗族高手，近乎玩弄于鼓掌之中。而此刻，李长寿思索许久，得出的结果确实都挺后土娘娘的。七情化身脱胎于后土娘娘，她只是与小哀关系好了一点，并没有干涉此事的权利。从多个角度考虑。七个化身转世成为同一个生灵，隐患最低，麻烦最少，说不定还能够培养出一位底牌级的高手，就是太乙真人的头顶隐隐写了一个“微”字。一系列的问题随之而来，该如何安排才能让后土娘娘的七情化身顺利转世？小哀他们相当于后土的姐妹，算是被后土娘娘驯服的心魔。谁这么高的辈分能做他们的父母啊？这两个对此事完全不知的凡人，就如九雨师当年那般，自己假装路过，把七情转世身接去天庭；又或者是去找女娲娘娘捏一个完美道躯。哎，话说回来啊，最近女娲娘娘一直没有催自己去圣母宫，那五百页的漫画的账还没结清呢。啥？五百年呢？那怎么可能嘛？女娲娘娘那般深明大义，知我天庭水神此时忙着应对封神大劫，就算有石庭的神通在，也不宜分心那么久。呃，娘娘该不会是在等天地大劫过去，把我用神通关五百次吧？藏宗前行中，李长寿念及此处，禁不住拍拍额头，决定稍后主动去一趟圣母宫中上门结账。顺便安排一下后土娘娘化身之事。七情化身，轮回降世，水神府估计要彻底热闹起来了。